8 títulos de Mining Press y Ener News que tenés que saber para cerrar la semana. Chirilo en diputados. El secretario de Energía detalló algunos puntos del capítulo energético de la ley Omnibus que propone la libre comercialización al exterior de petróleo y gas, la creación de un mercado de carbono, la liberación del precio de los biocombustibles y una suba del corte obligatorio de 7 a 10 para luego ir aumentando al 15% hasta 2026. Salta aprobó la vía de Río Tinto para Rincón. La Secretaría de Minería y Energía de la provincia aprobó la declaración de impacto ambiental centrada en la etapa de construcción y operación de una planta con capacidad de producción anual de 3.000 toneladas de carbonato de litio grado batería. Lithium South y POSCO juntos en dos bloques de Hombre Muerto Norte. El Acuerdo de Desarrollo Cooperativo sobre los bloques Viamonte y Normadit, que se encuentran en un área de doble jurisdicción entre Salta y Catamarca, es para permitir que ambas compañías accedan a la salmuera potencial del área. BCR pronostica un alza para la inversión minera del Perú. El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, proyectó un crecimiento del 5.1% en las inversiones, donde destacarían los proyectos de ampliación de Toro Mocho y San Gabriel. Juicio de IPF, el revés para Argentina. Loreta Presca desestimó la prórroga del gobierno para el pago de 16 mil millones de dólares por el resarcimiento fijado en el juicio por la expropiación. Así, Argentina puede recibir pedidos de embargo por parte de los creyentes en la causa. Mientras tanto, la petrolera de bandera volvió a mercados internacionales para financiar sus planes de inversión. Ecos de la alianza Codelco SQM el 62% de los chilenos está a favor del acuerdo de asociación público-privada para el litio en Atacama. La base del acuerdo es sobre el proyecto Salar Futuro e incorpora el funcionamiento de la mesa tripartita entre las empresas y la Asociación Consejo de Pueblos Atacameños para crear un reglamento común que garantice la sustentabilidad ecosistémica. Tarifas y canasta básica energética se realizó la primera audiencia pública para la revisión de tarifas de gas del gobierno de Javier Miguel. Transportistas y distribuidoras pidieron aumentos entre el 400 y 500%. El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo, presentó un esquema de reducción de subsidios sobre el precio del gas PIS y propuso reemplazar la segmentación por una canasta básica energética. Lithium Energy refuerza su apuesta por el litio. El brazo minero de Pan American Energy realizará una inversión estimada en 150 millones de dólares para tres clústeres exploratorios en el Salar del Hombre Muerto. Además, en su paso por el NOA, Marcos Bulgueroni estuvo en Jujuy y manifestó su intención de apostar al desarrollo de la comunidad y al crecimiento social de la provincia a partir del desarrollo industrial minero. ¿Te gustó este resumen? Dale me gusta y compartí. Activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal de YouTube. Seguinos en nuestras redes y visitanos en www.mindimpress.com y www.enernews.com.